estamos começando mais um quadro Mulheres aqui no Irlanda Talk Show, uma parceria com o Grupo Mulheres do Brasil e Irlanda. Você sabia que a indústria têxtil é a segunda mais poluente do mundo? Pois é, hoje nós vamos falar sobre moda sustentável e entender um pouquinho aí como que a gente pode melhorar os nossos hábitos de consumo. E quem vai apresentar as nossas convidadas mais do que especiais é ela, Lidy. Oi! Ana! <risos> Sempre que oi, adoro! <risos> hoje nós temos aqui... Thaisa Souza, ela é Fashion Design e Neo Upcycling Stylist. Eu acho que eu falei isso certo. E a Dani Bonelli, que é Fashion Stylist. Dá pra ver que vocês são Fashion Stylist. <risos> Sejam muito bem-vindas. Obrigada, obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. É, eu acho, eu acho que a gente tem muito pra conversar hoje. Então, muito obrigada. Assunto importante. Exatamente. Então, vamos começar. Se apresentam pra gente, por favor. Eu começo. <risos> eu sou Dani Bonani, eu sou formada em moda pela Faculdade Santa Marcelina em São Paulo. Eu fiz design de moda, mas desde sempre eu trabalhei como fashion stylist. Eu fiz produção de moda e depois eu me tornei fashion stylist. E aí eu fui fazer editorial, campanha, desfile. Eu fui é, chefe de figurino do Masterchef Júnior, da Band. E aí eu trabalhei bastante com a Júlia Petit também. Eu fui, fi eu fui figurinista dela no programa Base Aliada do GNT, numa temporada... Depois eu trabalhei com ela no Petisco, que era o site a gente fazia maquiagem. Aqui na Irlanda, eu fiz um período muito curto do Valhalla. Fui participar da parte de figurino também. E eu tenho paixão por moda, artes visuais. <risos> amo, amo assim, fotografia, o editorial de moda, desfile. Amo isso. E tô aqui na Irlanda há sete anos e agora sou mais, assim, full-time mom. Eu fico em casa com o bebê. Faz parte, é isso mesmo. E você, Thaisa? Meu nome é Thaisa Souza, eu também sou formada em design de moda. No Brasil, eu trabalhei como visual merchandising. Agora, já faz sete anos também que eu tô aqui na Irlanda. E aí eu trabalho no momento como eu faço concertos de peça. Sou costureira, tia da costura. <risos> Trabalhei já numa loja como manager em alteração de peças. E estou desenvolvendo a minha própria coleção Upcycling, que é muito focada na sustentabilidade. Então, assim, eu acho que um pouquinho do que eu faço. Gente, que demais, sim, <risos> mulheres. Então, agora que vocês já apresentaram, a gente, e a gente vai falar sobre moda sustentável, eu acho que a primeira pergunta não tem como ser outra coisa, a não ser o que é moda sustentável e quão importante ela é para gente nesse momento. É, como a Juna falou, a indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo. Moda sustentável é uma moda ética, e é uma moda que ela se preocupa com o meio ambiente, com os recursos que ela está usando. Então, você também pode inserir dentro dessa moda sustentável uma economia circular, onde você é, pensa desde a matéria-prima até o produto final, e se esse produto ele consegue voltar para essa roda, se ele consegue ser renovável, reciclado, o que, que você pode fazer com ele para ele não ser descartado? Então, a moda sustentável, ela... Ela trabalha com todas as áreas, assim, não só ambiental, mas também a social. E o que a gente vê muito hoje são esses trabalhadores trabalhando em condições insalubres, ganhando míseros centavos, entendeu? Não tem uma condição de vida. Então, a moda sustentável ela engloba tudo isso. Ela foca no meio ambiente e ela foca no social também. Na esfera social. E também como as peças que estão sendo desenvolvidas sustentavelmente, o que vai o... Como vão ser descartados os dejetos têxteis disso? Uhum. Isso também é uma preocupação que hoje em dia, acho que não são todas as marcas que assim focam nisso. E, e isso também é importante, porque além da peça ter que ser desenvolvida de modo sustentável, com uma lavagem que não seja assim tão agressiva, o que você vai fazer com o restante daquilo, com o restante do seu da sua matéria-prima? Como que você vai descartar isso? O que, que você vai fazer com isso? Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser muito pensada. É porque a gente fala que a roupa mais sustentável é a roupa que já existe. É. Porque mesmo que você vai produzir uma roupa sustentável, ela vai gerar um impacto. Sim. E a, a moda sustentável, ela tenta gerar o mínimo Sim. desse impacto. Ela é o mínimo possível. Quantos, quantos bilhões de roupas são produzidas anualmente? Em torno de 80 bilhões de roupas. E desses 80 bilhões... Eu, Acho que mais ou menos 42 mil toneladas são descartadas por ano. 
É muita coisa. E onde, onde geralmente que acontece isso? Porque ah. esse descarte, assim, né? Quando a gente pensa em Europa, que eles são tão preocupados com o meio ambiente, é. né? É, é claro que a Europa tá maravilhosa, porque eles não descartam nada eles, aqui. Né? É, ninguém vai eles... descartar na Noruega, entendeu? Na Finlândia. É. Na Finlândia, segundo uma pesquisa, não tá assim, 100% atualizada de 2021, 22. É um dos países que mais tem o descarte textil. Like, assim, é o tipo o dobro. Sim de outros países da Europa. Me impressiona. E o consumismo também, assim, o consumo aqui também é muito grande. Então, assim, o, é o dobro do descarte. Então, acho que a gente tinha que... E o descarte <risos> sobre o descarte. É, e o descarte, você estava perguntando, é feito no deserto do Atacama, na África, em todos esses outros países, né, que são considerados menos desenvolvidos pelos europeus, digamos. Se hoje em dia você consegue ver do o universo lá do espaço, o deserto do Atacama, o lixão de roupa têxtil. De... Gente, é muito triste pensar é. nisso. Teve né? uma muito... até que fez um desfile. Fez um desfile. Meses atrás, no... lá em cima da, das toneladas de peças de roupa Nossa. que estão descartadas lá. Ai, que... é. Muitas peças novas, assim, sem usar com etiqueta. Nos Estados Unidos, as pessoas usam... É, não, em cá... Mais ou menos a cada cinco dias elas compram uma peça de roupa nova. E foi feita uma pesquisa que eu acho que era na Inglaterra, que as pessoas usam a roupa no máximo sete vezes. E aí elas descartam. Gente, quem tem dinheiro para usar uma roupa só sete vezes? Mas se a gente for pensar é que a roupa é muito. A roupa aqui ela é barata, ela é um pouco mais acessível. Quando a gente vai, por exemplo, na Primark, né? É, na Pênis aqui é muito barato. Então, aí eu acho que é uma, uma outra questão. Por exemplo. Quando a gente está comprando na Primark, para quem não sabe, são as lojas que nós temos aqui, né? E Zara é muito acessível aqui, uma coisa que não é acessível no Brasil, né? Zara é extremamente caro no Brasil. Mas a gente tem H&M, Primark e Zara, que são completamente acessíveis para nós aqui, certo? Mas, a gente sabe, quando a gente está comprando uma peça muito barata, a gente sabe tudo isso que você acabou de falar, o que está por trás, né? A mão de obra de pessoas que ganham centavos, né? As condições de trabalho e tudo isso. Como que nós... Vamos dizer, podemos comprar roupas que estejam dentro do nosso bolso e que a gente esteja praticando a sustentabilidade. Olha, eu acho assim, o segredo, né? Eu acho que a coisa não é parar de consumir, é consumir de uma forma consciente. Então, por exemplo, eu jogo, eu compro às vezes uma coisa na Zara, uma coisa na RGM, compro, mas eu cuido dessa roupa. Eu tive um vestido que era da Forever 21, ele durou 15 anos o vestido, <risos> entendeu? É você cuidar, tipo assim, ai ah, gente, fez um furinho e você ama tanto essa roupa, conserta, olha a etiqueta, puxa, você pode lavar 60 graus a roupa? Não, você não pode, pode usar secadora? Não pode. Então, eu acho que tudo isso começa, sabe, a dar um clique na pessoa. Você tá falando que você pensa nisso, mas muitas pessoas não pensam, elas vão e elas compram assim, de balde, sabe, joga tudo ali na sacola e eu acho que também tem outro fator. As pessoas não se conhecem. Então, elas compram roupa sem experimentar. Aí, chega em casa, a roupa não fica corpo, boa. Né? Não é. conhece o próprio As pessoas corpo. não se conhecem o seu próprio corpo. Até o seu estilo. Porque nem tudo que está na moda, né que é tendência, é, faz parte do seu estilo. Então, você quer fazer parte, pra, pertencer àquele, àquele momento. Mas, às vezes, não fica bom. Você não gosta, você não se sente bem. Não é nem o ficar bom de caimento, é você não se sentir confortável com aquilo. Mas está na moda, hein? Então. Mas está na moda. Aí você comprou uma coisa que você não gosta, que você não se sente confortável, que mas uma coisa usar. que você joga fora. Então, assim, você sabe, mas muita gente não pensa nisso. E com, como aqui é muito acessível, porque nem no Brasil a C&A é uma coisa barata. Uhum. Eu não gosto das roupas da C&A. Eu também não gosto. A qualidade é péssima. A qualidade é péssima, mas não é barato é igual caro, aqui. Não é, um... é, é caro. caro. Você compra 5 euros a blusinha. Então, tipo assim, quando você compra uma coisa muito barata, você não dá valor para aquilo. Uhum. Tipo assim, é. ah, eu vou comprar, vou usar. Depois, ah, tudo bem, usei uma vez, nem é uma coisa que eu gosto muito, ah, joga fora. Eu acho que uma coisa que é boa também é que, assim, é que, igual a gente estava conversando antes, sobre o consumo, entra muito no consumo consciente, o second hand que o, brechó, o famoso brechó, <risos> acho que é uma coisa que, assim, deve ser mais, o público deve se, as pessoas devem se atentar mais a isso, que é uma maneira de você estar tá consumindo, e por mais que, assim, existe ainda aquela coisa de, ai, ah, vou comprar num brechó, 
Mas é uma maneira super, assim, acho que deve ser mais, as pessoas devem se educar mais a isso. Porque é uma maneira de você estar tá consumindo e às vezes você gasta muito menos do que você gastaria e às vezes você consegue comprar até roupa nova na etiqueta. Sim, eu já comprei então, várias roupas na etiqueta aqui. Pagando Mas, super barato. Isso também é uma forma de descarte, porque, por exemplo, quando eu tenho um brechó em Watchmines perto de casa, que eu sempre passo lá pra dar uma olhada, eu gosto. Então, aí, outro dia eu cheguei lá e tinha várias roupas da, do Mark Spencer com etiqueta, pelo preço do brechó. É uma forma deles descartarem também as roupas? É, a TK Max faz isso. É. Isso é sustentável? Até que ponto isso até é sustentável? Até que ponto isso é sustentável? É mais ou menos, é, não é, é assim... Não chega a ser sustentável porque, assim, eles produziram muito daquela quantidade que não foi vendida. E aí eles, sabe, eles não querem jogar fora, vamos tentar revender para um, sair, ter algum lucro, não sair completamente no prejuízo. O bom é que eles não estão, assim, descartando de qualquer jeito. Uhum. Tá tendo uma segunda vida. Ali. Uma segunda vida, dando oportunidade é. para uma pessoa que não viu na loja ou que não tinha dinheiro para comprar, conseguir comprar por um preço mais acessível. É... Mas não é 100%, assim. Não, não é 100%. Assustado. Porque mesmo esses brechós, os charity shopping, por exemplo, eles recebem várias coisas e eles também fazem uma triagem. Sim. E às vezes eles botam tudo isso em container que vai parar lá na África, onde tem as feiras que o povo compra, que também tem um monte de coisa que não vai, porque a gente produz muito mais do que a gente precisa. Mas é muito, muito, muito mais mesmo. Então não tem como a gente usar tudo, sabe? E eu acho que o second hand, eu acho que é que a gente estava conversando isso, né? Que realmente no Brasil a gente não tem uma cultura de brechó. Não. O brechó é muito. Assim, é, é muito para quem não tem condições e para a gente, né? É, é exatamente isso. Até muito... A peça é, é vista como assim, ai, mas coisa velha, que não está assim, o, né? Numas bo... em boas condições. Mas eu acho que isso é bom aqui, porque na Europa é muito comum. Uhum. É muito, assim, e os brechós. Muito. São muito bons. É, o brechó assim, no Brasil está em alta com as marcas, com as grandes marcas, né? Que as pessoas querem comprar. E aí tem até um famoso, né? Da Débora Seco. Acho que é da Débora Seco. É um brechó lá é, que está super em alta, mas também são marcas que são caríssimas, que são um pouco mais acessíveis, né? E aí é por isso que está em alta, porque as pessoas, elas querem pertencer a um grupo, né? Ah, vou Sim, comprar uma é. bolsa da é. Louis Vuitton, né? Do brechó. E tal, mas não, não com esse intuito mesmo de vamos reutilizar as roupas que estão em boas condições, né? Não, e tem outra coisa também. Eu lembro, por exemplo, né? Eu tenho 43 anos. Eu lembro quando eu, eu tinha... Adoro. Todo mundo vem aqui e entrega a idade. Ah, tudo bem. Mas ela já foi foi direto, né? Já a Ellen estava aqui ela não. também entregou a idade. Eu vou entregar a minha idade em todos os episódios. Então tá bom. <risos> Não, eu lembro que tipo quando eu tinha lá pelos 15 anos, que começa a ter festinha de 15 anos, não sei o quê... Gente, você não tem dinheiro para cada festa que você vai, você comprar um vestido de festa. Então, o que a gente fazia? Alugava a roupa. Eu acho que isso também caiu muito em desuso. As pessoas querem é. ter aquilo, sabe? Eu quero ter, te dar o poder, o status, ter aquilo. Gente, como vestido de noiva. Vestido de noiva, gente. A cultura de alugar no, no, no Brasil é muito legal. Aqui não é. Aqui você tem que comprar o vestido e ficar é. com aquele negócio. Parece que você vai usar verdade. uma vez e, tipo, você der sorte. Se você pensar, talvez você consiga reformar pra fazer alguma coisa. Mas eu, eu, é, eu faço muito concertos de... Ultimamente, esse ulti, esses últimos meses, eu vim consertando muitos vestidos de noiva. E uma coisa que é muito legal é que muitas das noivas, acho que grande parte delas, compraram vestido num brechó. Second hand. Que bom que essa cultura que tá podendo. Que é o ver que o, um valor é muito mais acessível, porque é um vestido de noiva, assim, novo. Chega a ser mil euros. Muito mais. Muito caro. E, assim, elas conseguem, os, assim, vestido novo... Praticamente usado, assim, uma vez, duas vezes. É. Ótimas condições. Na George Street, eu não sei qual o nome do chart shop, porque acho que tem três seguidos ali, mas quase no final, tem esse chart shop, eles vendem vestido de noiva e você marca o, o, o horário e eles te mostram o que eles têm disponível e realmente o valor é muito em conta. Eu fui lá com uma amiga e o valor realmente... E dá para você comprar alguma coisa para você reciclar. Claro, né? Que noiva tem toda aquela coisa, o cara é um bicho do meu, do meu, né? E blá, 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 e gasta thousands e thousands com isso. Mas é, essa cultura que a gente tem é diferente do Brasil, né? Já que tem que a gente é. ir lá e você é. aluga, né? Que não continua sendo barato. Não, não, não é barato, mas assim, gente, é, é, ainda, é, ainda é uma forma é uma de você forma. conseguir pagar um vestido que você goste, é. né? 
Mas eu acho, por exemplo, eu acho que caiu um pouco o aluguel de roupas para outros eventos, festas, não sei o quê. Porque até tem bre os brechós, tipo... Tem brechó famoso em São Paulo, Minha Votinha, que tem roupas vintage. Assim, eles têm um acervo maravilhoso. Que você consegue alugar para você ir num evento. Inclusive roupas de marca, né? Tinha o, o brechó chique. Tinha, tem vários outros que você consegue fazer isso. E eu acho também uma outra alternativa são os guarda-roupas guarda compartilhado, sabe? Tipo, emprestar para amiga. Ou tipo, Legal, vamos é. comprar junto essa peça... E sei lá, gente, porque, porque eu acho que virou muito essa coisa do status, o, o fast fashion. Eu acho que a economia hoje, essa, é, ela te dá a ilusão de que você é rico, porque você pode comprar as coisas, esse poder de compra. Só que, na verdade. É barato em tá questão de roupa. É. Só que, na verdade, te deixando mais pobre, porque você não tá comprando roupa boa. Você não tá comprando produto de qualidade Aquilo que vai durar. Vai durar duas vezes, vai durar duas lavagens. Exatamente. Tá... Gente, eu. eu, eu, eu... Quando a gente ia falar sobre isso, eu não sou exemplo de nada. Eu já quero falar isso. Desculpa. <risos> eu, 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 eu parei muito, né? Porque eu tenho outros objetivos, mas eu realmente sou uma pessoa extremamente consumista. Eu tenho mais de 100 pares de sapato. Eu uso 5. Começa com... Qual que é o seu número? Vamos <risos> dar, vamos dar. Olha, e, e você Dá sabe? Que... É, você sabe que não é que tipo assim, eu não tenho nem tempo de olhar para o que eu vou descartar. Eu levo muitas coisas pro brechó mesmo, vou tirando as roupas, né? Por isso, mas eu também compro muito. Por exemplo, às vezes está o seio, eu passo horas na cama sentado olhando e aí eu compro um monte de coisa. Chega em casa, eu comprei 15 peças, eu fiquei com uma. Tudo Sim. bem, aqui nós temos uma política de do Brasil. A gente pode retornar e receber nosso dinheiro de volta. O que, para o parâmetro, você pode Facilita comprar. Exato. Então, você compra porque, ah, se eu não gostar, meu dinheiro volta. Né? Que nem no Brasil, que você tem que ficar com a peça Sim. e trocar. né O que eu sei que não é exemplo. E esse ano foi quando eu comecei a mudar exatamente, né porque eu tenho outro objetivo. E aí eu falei, eu preciso, a primeira coisa que eu preciso parar é de comprar roupa. E eu fiquei três meses sem comprar uma peça de roupa. Oh, olha, isso é muito bom. Parabéns. Isso aconteceu. Foi de fevereiro a meados de abril, uma coisa assim, eu não comprei. Como você se sentiu? Eu nem senti que eu não comprei você nem roupa. Sentiu. Porque você Porque não eu precisava. Tinha eu podia ir lá, pegava isso. E aí eu só vi que a minha conta bancária eu tava lá sorrindo. <risos> então, é uma forma, né? Foi a minha forma de se sentar. Porque também quando eu voltei a comprar, Deus do céu. Mas uhum. enfim, eu, tenho, eu tô tentando voltar pra isso. Mas essa é. coisa de ficar... Isso é um ótimo exercício, você ficar alguns períodos sem comprar nada. Primeiro que eu acho que você redescobre o seu guarda-roupa. Porque senão você fica ali só usando as mesmas roupas, e um monte amontoada mais, é. e comprando mais. E aí quando você faz isso, daí você vai e fala, gente, olha essa blusa. Aí você fala, cara, que blusa legal, nossa. Aqui dá pra guardada. sair dessa saia, essa calça tá ali guardada. Então eu acho que é, é, esse exercício te ajuda a ter um guarda-roupa inteligente. Que, a, que eu acho que quando as pessoas falam, por exemplo, de um guarda-roupa sustentável, um guarda-roupa minimalista, eu, por exemplo... Eu vejo as pessoas falando muito guarda-roupa minimalista, é. aí vem tudo assim, tons neutros e sempre as mesmas Pouquinho peças. Pouquinhas peças. É, é. Assim, cinco peças de roupa. Eu acho que um guarda-roupa sustentável é o guarda-roupa que você usa tudo. Todas, tudo. Então ele tem que ser um guarda-roupa inteligente. Por exemplo, eu não sou uma pessoa de cor neutra, não tenho nada bege. Nada bege no meu armário. Então, tipo assim, o meu guarda-roupa minimalista não seria um guarda-roupa minimalista bege, cinza. Seria um guarda-roupa colorido. Eu acho que ele, ele tem que ser dentro do seu estilo. Que eu acho que as pessoas ficam muito sabe, fissurada na ideia, quando elas vêm, tipo, no Instagram, no não sei o quê, e aí você pensa, não, gente, então eu vou precisar jogar tudo fora e comprar tudo novo e ser uhum. tudo branco, preto, cinza, bege, e só vou usar aquelas coisas. Nem combina é, com o seu estilo. É. Mas falando de moda mini minimalista, por exemplo, eu vou, eu vou de segunda a quinta pro escritório. Gente, não dá nem tempo. Se você é minimalista, não tem nem tempo de lavar a roupa para usar ela de novo. A gente também tem que se adaptar à nossa realidade, né? Eu preciso ter um guarda-roupa que me atenda para eu ir trabalhar Sim. a semana inteira. Final de semana eu lavo minhas roupas. Se eu quiser repetir na próxima semana, eu repito. Mas se no final de semana eu não tiver tempo de lavar a roupa, como que eu faço, né? Então tem esse tipo de coisa também. Eu acho que é mais a consciência do que esse padrão de ser minimalista. É, sim. O que tem que ser, mas tem que ser o que é importante para você também, né? O que é, funciona. A sustentável ainda, ela, acho que ela não... Não foi, ela não está suficiente disseminada, né? Eu acho uhum. que, assim, a, o consumidor tem que ter mais essa visão de, nossa, o que realmente está acontecendo lá no mundo? Porque todo mundo fala, ah, isso é uma, é uma notícia que sempre sai, que o mundo da moda é o que é mais poluente e realmente é. Mas e aí, o que você como consumidor está tentando também entender sobre isso? Tá bom, eu sei essa informação. E aí, o que eu vou fazer a partir dela? É. Ela tá ali, tá ali jogada no ar. Então, eu também sou parte disso. Não adianta só eu falar, 
A impre... Eu acho que sim, a empresa tem que, todas as indústrias têm que se conscientizar e tomar atitudes a partir disso. Só que eu, como consumidor, eu também tenho que ali falar assim, nossa, realmente, o que, que eu vou fazer a partir disso? Por que, que eu tô aqui, que a pessoa fala, ai, não, mas não tá servindo mais, vou jogar fora. Não existe jogar fora. Não existe isso. É, onde é se jogar aqui fora? É. Onde é o fora? O... Igual aqui mesmo, na Irlanda, eu vi muito, e eu ficava assim, no início eu ficava muito chocada de estar tá andando na rua e uma pilha de roupa jogada literalmente na calçada. A primeira vez que eu vi, eu falei assim, gente, eu não estou entendendo, isso aqui é para comprar, o que está que acontecendo? E aí depois eu vi que é muito comum, as pessoas não querem mais, não doou, não levou em nenhum lugar, não colocou, porque aqui tem aqueles containers né, que você leva, deixa lá, e não, ela simplesmente descartou a peça lá no meio da rua e deixou lá e está tudo bem. Nada está acontecendo. Acho que alguém vai passar. É, vai pegar. É. Isso, assim, gente, isso não existe. Não é uma atitude... É uma atitude que deve ser repensada. E falando sobre as nossas atitudes, como que a gente identifica que o lugar onde eu vou comprar a minha roupa, ela faz parte desse tipo de uma moda sustentável ou está tentando se adaptar a isso? Porque a gente sabe que isso vai levar muito tempo até a gente ter uma moda vai. totalmente sustentável. Então, se ela já está tentando, se ela já está fazendo 10%, ali já é alguma coisa, né? Como que a gente identifica essa? Porque, vamos ser sinceros, gente... a gente está falando de pessoas aqui que não dá para comprar grandes marcas. Infelizmente, ainda. Sim, seremos é, ricas é. um dia, logo, logo, quando esse talk show aqui, bomba, <risos> seremos todas ricas. Mas como a gente identifica isso para o nosso padrão? Eu acho que a primeira coisa, gente, existe a questão da curiosidade, de você ir se informar sobre aquilo. Então, você vai... Você... Tipo assim, ah, nem todo mundo tem o tempo. Mas, por exemplo, você começa a ficar interessado em moda sustentável, e sei lá, você compra muito na Zara. Aí você vai lá, você vai olhar, deixa eu ver. A Zara é sustentável, você joga no Google, aparece. Por exemplo, tem o Fashion Revolution. Todo ano sai um report das marcas sustentáveis. Eles têm que mostrar... É, tem vários itens que eles têm que né, apresentar. E fala muito sobre a transparência. Né? Então, tipo, você consegue e atrás, mas isso vai das pessoas delas é. querendo se informar. Entendeu? Tem que partir da gente. Não vai, ninguém vai chegar. Olha, gente, esse é o livrinho. Ó, compre Tem nessas aqui, marcas é. que elas são sustentáveis. Uhum. Tem que partir da gente essa atitude. É igual reciclar o lixo em casa. Eu lembro quando isso começou há muito tempo atrás, que era tipo assim, ai, o que, que é isso, sabe? E hoje em dia Praticamente quase todo mundo recicla. É. Que é uma atitude tão simples. Assim, é uma atitude é. simples. Fazer em casa, vai, coloca ali separado. Então, assim, eu acho que realmente é muito de pensar mesmo. Ah, tô consumindo dessa marca. O que essa marca tá fazendo com essas... O que, que, ela, o que, que ela faz? Além de vender as roupas. Porque tem também, né? A iniciativa de... A, além de vender roupas. O que, que você faz? O que, que a marca é uma marca sustentável? Então, ela faz o que mais... Além disso, para o meio ambiente, planta umas árvores ou pensa sobre os gases poluentes, o que mais está envolvido ali? Tem uma organização para uma comunidade, é. da onde ela compra o algodão, sabe, que ajuda aquela comunidade. Eu acho que é realmente ir atrás. O que tem é muito greenwash, washing. <risos> que é tipo assim, é uma informação que eles vendem que eles são sustentáveis. Se você for no site da Primark, da Primark tem lá, sustainability, nananã. Gente, aí eles Criaram mesmo, uma linha, né? é, e eles mesmo colocam lá que, tipo assim, que eles não têm como é, saber de todo o processo da produção da roupa. Então, tipo assim, eles já estão a voz em blame, sabe? Assim, uh -huh. Tipo, ah, a gente está fazendo nossa, mas assim, a gente não tem como saber. Não posso tudo, provar o que estou fazendo. É, exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. É, realmente é pesquisar, é se informar, gente. É se informar, porque não tem outro jeito. É se educando que a gente muda os nossos hábitos. É, é exatamente isso. Sim. Eu, eu tenho sensação que eu sou muito mais consumista aqui do que eu era no Brasil. Porque no Brasil eu tinha... Eu trouxe algumas roupas do Brasil e, sei lá, tava, já estava usando há 10 anos, assim, e tal. E aqui eu não tenho roupa que eu fico mais de um ano. Eu troco. E aí eu acabo até me sentindo mal, às vezes eu falo, poxa, vida, né, novo. E aí, eu não sei, as roupas aqui não são muito pro nosso corpo também, não tem muito o meu estilo. Calça jeans, por exemplo, eu vou pro Brasil, eu compro calça jeans no Brasil. Porque além de eu pagar muito mais barato, eu encontro coisas que eu gosto muito mais, né. E aí eu vou, por exemplo, vou numa Zara, vou numa Primark, faço uma compra, 
Chega em casa, ai, não é isso. Daí, tipo, não fica aquele, é, gostei. Ou, às vezes, compro online, aí fica aquela preguiça de ir lá trocar. Então, eu tenho a sensação que essa acessibilidade que a gente tem aqui, ainda que comprar marcas um pouco melhores, como é a Zara, é, eu acabo consumindo muito mais Sim. do que, assim, por exemplo, isso aqui faz um tempo que eu comprei, é a primeira vez que eu estou usando. Sabe, Não, tipo, mas é... eu acho que essa ilusão de que é tudo barato e dá esse, esse poder de compra faz a gente comprar mais mesmo. Com faz sim. a gente consumir mais. Porque a gente não comprava tudo isso no Brasil. No Brasil as coisas são mais caras. Sim. E aqui é tudo muito acessível, muito todo tempo. Mas e daí você vê, a roupa é ruim. É. A roupa é ruim, porque o caimento é ruim, o tecido é ruim. Aí, tipo assim, depois de um ano, você não quer mais usar aquela roupa que tá toda esgarçada porque você teve que lavar. A calça jeans é a maior reclamação que a gente tem aqui. Que ela rasga no meio das pernas. Sim. Ela não veste bem. Não veste bem. Uhum. E tem é. um outro ponto, que aqui você tem que lavar roupa e você tem que secar. Tem que ser porque você não consegue, não tem sol para você estender roupa, né? E aí você usa secador e isso vai danificando mais ainda, né? Não tem tanque. Pra você. É. Não, não, não é, tem, aqui não tem nem sol pra você não secar uma roupa. Sol. As brancas, que no Brasil elas ficam brancas eternamente, aquelas é ficam amareladas, a gente não tem o que fazer, é, não né? Não tem o que fazer. Eu, eu uso a. Eu, eu amo usar camiseta branca, assim, né? Até pra ir trabalhar. E é uma coisa que eu descarto. Ah, porque ela fica muito amarelada e não dá também pra você. O branco é, já é um complicado. É. é uma cor que mancha muito fácil. Mas realmente, eu acho que. Essa coisa do produto ser ruim, é isso, você acaba comprando mais, porque não tem como, sabe? Como é que você quer que o um produto seja bom se a pessoa tem que produzir, sei lá, 500 calças de isso por dia? Como é que ela vai ter atenção ao detalhe, à modelagem? É. Mas isso influencia no preço também que a gente paga diretamente, não é mesmo? Influencia. Porque é o que mais influencia é o preço. Pois é. É o preço, é. Porque a gente vê, por exemplo, a, a gente tem as áreas, eu sei que a... O Enber é da Zara, é isso, não é? É. Aí tem a Zara e a Massino Dutch é da Zara. Então, numa escala de três, né? Tá Massino Dutch, Zara e Pull&Bear. Você vai na Massino Dutch comprar uma camisetinha branca, custa 30 euros. Eu sei porque eu fui lá, porque eu falei, ah, eu vou começar a fazer isso. Comprar uma peça que ela custa um pouco mais, o que para mim, 30 euros numa camiseta branca é dinheiro. É dinheiro, sim. Mas eu pensei, talvez eu compre ela, eu tenha ela por muito mais tempo do que eu compro a da Zara e eu descarto logo depois, porque ela começa a ficar muito amarelada, né? Isso também é uma forma, eu não sei nada sobre o Massino Dutch, eu sei sobre a Zara, né, porque tem muitas reportagens sobre a Zara, né, sobre a forma que eles fabricam, mas, por exemplo, essa coisa de comprar talvez uma peça um pouco mais cara, é, no modo sustentável, porque eu, infelizmente, não vou pesquisar o shopping que eu vou comprar, não, não faz parte de mim, eu, eu talvez tenha que mudar isso de me educar dessa forma, mas talvez comprar uma peça mais cara, que a gente sabe que a qualidade é melhor e que vai durar muito mais tempo, também é uma forma de fazer parte dessa sustentabilidade? Ou... É. Não. Não, é uma forma sim. Se você investe num produto que tem qualidade e que ele vai durar, você vai estar tá comprando muito menos. É. Em vez de você comprar 10 camisetinhas, como se custa 5 euros, você vai gastar 50 euros, você comprou uma de 30, você está gastando menos, você está durando, que vai durar mais. Entendeu? Então isso é real mesmo. É. Então é. isso é real. Mas eu lembro que eu fiquei chocada quando eu vi que a Máximo Dutti era é, fast fashion e que a Cos era fast fashion. Eu adoro o estudo, a Cos, Cos da Cos, é linda. O, o é. tecido é, é. realmente é melhor, não sei o quê. E eu fiquei meio chocada, tipo assim, nossa, eu não imaginava que era desse grupo. Ai, então, a Cos também é. Eu também a Cos sabia. também é. é. E no final das contas, então, são todos ali no... Todos ali. São praticantes da sustentabilidade, né? Que eu acho que a eu li outro dia, estava ali num texto e a mulher fala que, assim, praticamente a gente está vestindo trapos que estão sendo produzindo muito pouca roupa de qualidade e que só 1% dessa população vai usar essa roupa de qualidade. É que eu acho que tem um grupo agora que pensa assim, como você. Não, vou, assim, mais pessoas estão pensando assim, vou investir numa roupa mais cara, mas ela vai durar. Então, assim, talvez eu vá para essa marca que é mais cara, mas eu não vou precisar ficar comprando. Então, assim, compra ali uma calça muito boa, que dura bastante tempo, que é aí que vai pelo lado do minimalismo, né? Vou gastar um pouco mais, mas vou conseguir usar mais. Então, tá tudo bem. Tá ali meio que, assim, comparando, dá para ir pelo lado da sustentabilidade. Acho que eles vêm mais por esse, por esse lado. E, por exemplo, você também pode pensar assim, eu vou entrar no upcycling, que é a especialidade da Thaisa. Por exemplo, você comprou, sei lá, a Jana comprou esse blazer 
e tá usando só uma vez, mas aí você decide, tipo assim, puxa, eu gosto do tecido, eu gosto disso, mas sei lá, acho que eu não gosto muito da gola, da manga, não tô conseguindo usar. Pensar em ressignificar essa peça. É. E levar pra uma pessoa e falar, olha, eu não gosto disso, disso, disso. A gente consegue transformar isso numa outra coisa? Costureira, eu acho que é assim, o trabalho mais sustentável <risos> que existe. Não tem outro, porque assim, a gente lida com calças, assim, pessoas que querem, não, nossa, eu gosto tanto dessa calça jeans. Não tem como fazer alguma coisa para não ter que continuar com ela. Eu tenho ela faz tanto tempo, mas eu ainda quero usar ela, então dá para. Só que, infelizmente, com o assim, preço sendo muito baixo, o trabalho da costureira, que é um trabalho que tem que ser muito valorizado, ele não é mais, assim, como antigamente era. Óbvio que se você quiser uma alta costura, você já sabe que assim, o preço vai ser condizente com o trabalho. Mas hoje em dia, tipo, muitas clientes falam, você fala o preço para ela, que assim, nem é às vezes aquela coisa, nossa, meu Deus, não posso pagar. Só que ela prefere falar assim, ah, não, não vou pagar isso para consertar uma roupa, sendo que eu posso comprar outra. Uhum. Então já contrapõe, tipo, o consumo consciente e a sustentabilidade com o fast fashion, né, que... A costureira, hoje em dia, ela não é tão valorizada por causa do fast fashion, eu acho. Porque a pessoa não quer pagar. Ah, não vou pagar para consertar uma calça. São baratas, né? É. Então... Não, e se você pensar, a costureira, ela exerce o mesmo trabalho já 100 anos atrás. Porque a tecnologia não chegou nesse ponto que, tipo assim, você tem que consertar um furinho ou um zíper. Não existe uma máquina que vai vir e vai... É, é você ainda precisa. É, você ainda precisa do trabalho manual da costureira, que é o mesmo. É. Interessante pensar para expressão, Exato. né? Então é uma coisa que evoluiu muito pouco, sabe? E eu, eu acho assim, nós estávamos comentando antes, né? Hoje, é, esse movimento de sustentabilidade tem surgido muitas novas marcas, como a sua, né? Mas eu estava comentando de uma menina que ela faz é, blusas com guarda-chuva, né? Então, guarda-chuva... Aqui ela ia fazer sucesso, porque é um tanto de guarda-chuva que destrói, né? Mas ela faz as blusas, as jaquetas com esse material. Como que vocês enxergam assim, o futuro de é, não somente reutilizar os materiais de roupas, mas outros materiais, né? Utilizando outras tecnologias, outras técnicas. Como que vocês veem o futuro nesse sentido? Eu acho que a moda hoje em dia, eu acho que a tecnologia ainda não chegou na moda. Principalmente a tecnologia têxtil. A gente vê bastante para tênis, performance, não sei o quê. Uma tecnologia absurda. Todo ano tem um tênis incrível. E também nas roupas esportivas. Mas na moda em si, essa tecnologia ainda não chegou com os tecidos mais sustentáveis. Porque, gente, reciclar tecido é, uma, é praticamente... É, é muito, muito trabalho. É muito difícil. Pra, e e reciclar o poliéster, é. e caro. Eu vejo, eu vejo reciclar, consegue reciclar uma fibra de um jeans, coisa assim. Mas um poliéster, como é que você recicla isso? Então, eu acho que a tecnologia... Se fala tanto, sabe, do que está acontecendo no mundo, a inteligência artificial, aí querem criar os atores. Não sei o quê. Gente, vamos focar em salvar o mundo. Sabe, é. usar essa tecnologia para salvar o meio que... ambiente. Isso. A única pessoa que realmente eu vejo que inova toda a coleção e que é uma grande marca é a Stella McCartney. Ela sempre pesquisa nessa... Ela é sustentável mesmo? Ela é. Ah, eu acredito que, assim, tá bem... Tá bem. Tá no caminho. Não, ela tá no caminho. Não, não, toda a coleção ela traz um tecido novo feito de alguma coisa. Teve um que foi de cogumelo, teve esse último, agora eu não lembro do que que era, mas assim, ela, ela vai, ela pesquisa. É, a pes... acho que falta isso, assim, a pesquisa para desenvolver coisas a partir de coisas já existentes. Na, em e essas grandes marcas? Louis Vuitton, Hermès, whatever. E essas grandes marcas? Eu acho que essa, a qualidade dessas grandes marcas caiu muito, porque hoje em dia, antigamente, elas produziam... Claro que tem assim, tem a coleção premium, premium, premium da Hermès, que tipo, é feita realmente à mão. Mas elas também têm muitas fábricas na China hoje em dia. E não, não tô falando da mesma fábrica da H&M, entendeu? Mas tem fábrica melhor, mas que, assim, teoricamente faz tipo, o mesmo trabalho, talvez com um salário melhor, melhor remunerado, mas ainda assim... E você paga milhões por uma Milhões. Roupa. Eu acho que a única roupa que realmente tem uma qualidade absurda é a alta costura. Porque a alta costura, ela tem que ser produzida manualmente na França, em Paris. Então, tipo assim, isso é uma lei. É, não, é uma... 
Deus, é uma lei, uma roupa, é uma lei. A legislação, ela só é considerada alta costura se for produzida manualmente lá. Então, é. tipo assim, quando Eu você vê, né? É o rosto da quando... moda, então. Quando você vê os desfiles, e aí você vê, tipo, o processo por trás, e aquela pessoa que tá ali, ó, mordando, lá. modelagem, tudo. Então, essa é uma roupa que realmente, ela é, é isso. Essa, essa roupa sim. também é para um público, é para esse é, é, que, tipo, é. É um público que não é a gente, no caso. Que não é a gente, não. <risos> eu, acho, né? é, eu acho que falta o incentivo para tecnologia chegar na moda, sabe? Eu, eu acho, né, que tal as influencers começarem, né? Elas, ó, oh, gente, comprei roupinha no brechó ali... É, olha só, né, que, que legal. Eu tenho uma amiga que ela frequenta um brechó e a galera que segue ela acaba indo também, porque tem muita coisa boa, muita coisa nova, de qualidade, né? Acho que o brechó é um começo para educar, mas tem muito mais coisa que pode ser feita aí da nossa, da nossa parte, né? Pode. Como você falou no início. Descobre o teu corpo, descobre realmente o que você gosta de usar, né? Se organize para você usar roupas que vão cair bem em você. Eu, por exemplo... Eu, toda vez que eu vou, eu, tipo, ah, eu tenho que trabalhar, não tenho roupa. O que, que eu faço? Eu me organizo no domingo, pego a roupa toda que eu vou usar durante a semana, eu me organizo. Porque assim, porque, meu, eu tenho duas gavetas de blusinha, eu odeio todas. Mas, <risos> <risos> mas, eu, então, mas aí eu falo, é o que eu tenho e é o que eu vou usar. Sim. Né? Então, e eu acabo sempre usando a mesma roupa, né? Acabo vindo para o escritório com a mesma roupa. Então, eu tento me organizar durante a semana toda para que eu não tenha essa sensação de que eu não tenho roupa e eu preciso comprar mais. Né? Então, eu não sou uma pessoa minimalista. Não posso defender essa. Também essa não causa. sou. <risos> Infelizmente, não sou. Assim, porém, eu tento. Porque, assim, eu venho já de uma cultura de usar roupa de segunda mão e sempre tá. Foi super. Sempre foi muito bom para mim. Nunca reclamei, nem tá tudo certo. E eu sempre gostei também. Então, assim, desde o, desde o Brasil. E agora aqui, eu acho que, assim. Acho que 90% do meu guarda-roupa é de brechó. Então, eu super defendo a causa, o uso. É, vou, faço post sobre isso no Instagram. Porque eu acho que, para mim, é um, um dos caminhos que vai ser mais fácil para as pessoas, assim, olhar e já começar essa iniciativa de ai, vou ter uma guarda-roupa mais sustentável. Vou entrar para o consumo consciente. E como eu também faço né, trabalhos de costura, eu acho que isso, assim, a, essa política já está tá instaurada, em, <risos> tá instaurada <risos> em mim. Então, eu acho que o brechó, assim, a cultura de brechó é muito, é muito viável. Muito viável. Então, e brechó com peças vintages, né? É muito legal, porque a moda, ela é cíclica. Então, você vê que toda vez, ai, a tendência é os anos 2000, a tendência é os anos 90. É sempre aquela passado repaginado. É. Esse vai no vintage, você encontra essas peças originais da época. Então, vai tipo assim, brechó que você acha no que brechó, em vez de, de comprar a pecinha de 5, 10 euros, vai no brechó que você vai comprar uma peça muito melhor e realmente da época e dentro daquela, daquela tendência, né? Porque hoje em dia, gente, qual que é a tendência? São todas... Não existe uma só. Ah, é. É. Bom, eu acho que a moda é você se sentir bem. É, você se sente bem, exatamente. Importado. E ser sustentável. É. Temos que adicionar é. isso, né? Temos que adicionar. Então, pra gente encerrar agora, né? Como que a gente pode ser sustentável e ainda estar tá de acordo com o nosso estilo, né? Tentar comprar aquilo que a gente gosta, não só no brechó, mas nas lojas. Como que a gente pode, pequenas atitudes pra gente, não, ajudar nessa parte sustentável? Bom, eu acho assim, atitude, eu acho importante cuidar do que você já tem, do que você já comprou. Valoriza aquilo que você comprou. Porque aquela peça, ela tem uma história, ela tem uma pessoa por trás que fez, sabe? Ela, tem, ela viajou o mundo inteiro para chegar até você. Então, assim, qual que é o propósito daquela roupa para você? Então, valorize. É, se rasgou, se é possível consertar, faça esses pequenos consertos. Também preste atenção, vai atrás de olhar a etiqueta. Como que eu posso lavar essa não peça? Nada, Porque, sim. gente, as peças soltam microplásticos. E o microplástico é, tipo assim, o maior vilão do oceano. Como que você vai fazer se você não quer mais? A gente entende. O que, mas como você vai descartar essa peça? Para onde você vai levar ela? Vai levar para um brechó? Ou vai jogar no lixo? Muita gente joga peça, roupa no lixo mesmo, literalmente. Ah, é reciclável. Jogou na, no lixo é reciclável. Então, acho que isso também entra. O que, que eu vou fazer, então, com essa peça? Não quero mais, não estou feliz. Então, vou doar. Vou doar para um brechó... 
vou levar em algum lugar esses containers que né, vende depois ou leva para algum lugar, o que, que eu posso fazer para não deixar essa roupa ali no meio ambiente? Porque aquilo ali não vai, nada vai acontecer, vai continuar ali. Você vai voltar daqui 100 anos e a peça ainda vai estar lá. E a história de assim, procure se conhecer. Qual que é o seu estilo? Fazer esse tipo de exercício que você fez, assim, vou ficar três meses sem comprar. Fazer faxina, sabe? No armário, de tempos em tempos, que você pega um monte de coisa, você olha lá e fala, nossa, olha essa blusa escondida que eu amo e não uso mais. Acho que não tem mais a ver com quem eu sou agora. Não, mas ela ainda tá muito boa. Ela pode ser alguma coisa para alguém. Uhum, sim. Então, eu acho que tudo isso ajuda. E principalmente, a gente tem que se educar, tem que ir atrás de informação, tem que... Ser curioso, sabe? Consumo consciente é o futuro. É o futuro. Então, onde a gente tem que se educar. A gente tem que entender melhor sobre o sustentável. O que é ser sustentável. Sobre marcas que estão assim, trabalhando com isso literalmente. E assim, eu acho que consumo... Hoje a gente tem que ter essa consciência sobre o que estou consumindo. Como estou consumindo. Porque... E acho que quando a gente desperta para isso, a gente não vai só para moda, vai por tu, para tudo, sabe? O que, que eu tô consumindo? É, Finanças, você está super ligado com o consumo de uma blusinha. É. Tá aí, ó. O consumo consciente, ele é. não vai para tudo, gente. Uma vez que dá um clique, é quase que um caminho sem volta, assim. Você não consegue mais se você não, não consumir, ligar para aquilo que você tá comprando, sabe? Se você não consumir desnecessariamente peças que você não vai usar, você não vai gastar com coisas desnecessárias. Você está gastando dinheiro ali, ai, ah, estou gastando 5 euros que seja numa peça que eu nunca vou usar, poderia estar 5 euros ali no seu, na sua conta. Ou comer uma coxinha. Exato. Ou comer uma coxinha. Ai, que delícia. <risos> <risos> Exato. Ai, maravilhoso. Gente, muito obrigada por esse papo tão importante, né? É, a gente sempre tenta trazer aqui temas para a nossa vida, né? E eu acho que é um ponto que a gente tem que conversar sobre isso e realmente começar a praticar essa moda sustentável em todas as áreas da nossa vida, né? Então, muito obrigada. É um prazer ter você Obrigada, aqui. Ah, obrigada. Vamos lembrar, não obrigada. existe o planeta B. <risos> a gente tem que cuidar do que a gente tem agora. Exatamente. Exato. Obrigada, obrigada, gente. Obrigada, meninas. Acho que foi um papo muito rico aqui, com muitas informações importantes. Bom, a gente vai ficando por aqui. Agradeço que você tenha ficado até o final. Não esqueçam de seguir a gente nas mídias sociais Irlanda Talk Show e Grupo Mulheres do Brasil ponto Irlanda. E lembre-se, Moda consciente. Um beijo e até a próxima. Beijo, tchau.